大家好，我是诺基巴阿呆。上个月底 ，HMD Global 发布了传言已久的诺基亚三三幺零四 G 版。今天我就来简单分享一下这几天使用四 G 版的感受。诺基亚三三幺零四 G 版的外观和之前在国内上市的二 G 版整体风格一样，但略有不同。手机长宽高比二 G 版都多了一毫米左右，和没在国内上市的三 G 版相同。主要原因是四 G 版支持的频段更多。电路板和天线更复杂，所以背面的扬声器从上部挪到底部，挨着主天线。摄像头和闪光灯都上移了一些，挨着新增的 4G 分级和 WiFi 天线。底部的耳机插孔也挪到了顶部，给主天线让开地方。4G 版摸起来比 2G 版臃肿，做工感觉略有下滑，机身与后盖的缝隙不是很均匀。系统方面，三三幺零四 G、三 G、二 G 三个版本完全不一样。二 G 版用的是基于 MTK 平台的诺基亚 S 三零加界面，三 G 版系统是 Feature OS， 目前还不知道是谁做的。四 G 版用的是阿里云 OS 展讯定制版，这也是其他品牌移动定制的四 G 功能机常用的系统。但 HMD 和富士康在云 OS 界面的基础上做了很多魔改，改的和 S 三零加的风格很相似。主屏幕上 ，4G 版少了方向键快捷键，左功能键改为了亲情快捷拨号。App 列表 ，4G 版目前只支持3乘3的图标排列，而 2G 版支持4乘4图标、3乘3图标和列表排列，同时还可以显示背景壁纸。4G 版的一大改善就是中文字体终于不再是老掉牙的宋体了，样子现代了很多。两款手机在自带应用上就区别比较大了。四 G 版的通信录显示的更大更清楚，但那个灰色头像我怎么找都不知道在哪设置。四 G 版图库和相册与智能机更类似，二 G 版图片还得从某个文件夹里翻。信息界面，四 G 版似乎带有智能机上常见的黄页功能，自动把幺零零八六的短信标记成了中国移动客服。四 G 和二 G 版都支持对话式短信。四 G 版自带的讯飞输入法带有联想功能，输入中文词组和英文单词时都非常好用。但是如果你要输入非单词的英文或大小写混合的专有名词时就很麻烦。输入法只支持全部大写联想和全小写联想，不支持首字母大写和单独字母输入。想打个首字母大写的 Nokia 是非常麻烦的，得先打个大写的 N， 然后切换小写。然后一个一个选 O K I A， 不过用户一般不会用这手机发短信，唯一一个逃不掉的场景就是首次连接 WiFi 输密码时四 G 版和二 G 版都支持 FM 收音机，但都需要插入耳机作为天线使用。两机的日历非常相似，都可以显示农历。四 G 版自带了一个阿里旗下的虾米音乐，支持在线歌单。最近一次使用时，软件推荐了两个歌单，全都是跟广场舞相关的，真是尴尬。更奇葩的是，这个虾米音乐居然连最基本的显示歌曲进度和快进快退都不可以，只能切到下一首或上一首。很难用。四 G 版和二 G 版的相机都是两百万像素，不支持自动对焦，区别只是在界面上。四 G 版的云 OS 的相机更现代，更像智能机用了三三幺零四 G 版一周左右，发现它的续航水平较差。开着四 G WiFi、VoT 待机，收几条垃圾短信，基本不亮屏，待机时间只能达到两天半左右。我认为主要是因为云 OS 对于功能机来说还是太臃肿了。手机使用的展讯 SA 九八二零 A 双核 SOC 也更接近智能机的水平。
所以即使都使用一千二百毫安时的电池，四 G 版的待机时间远低于二 G 版的纯功能机。长按井号键会调出通知和快捷开关界面，和基于安卓四点三的诺基亚 X 二很像，分为左右两个 Tab。目前只有五个开关和屏幕亮度调节，缺一个常用的 WiFi 热点开关，希望以后能赶快加上。功能机用上 4G 网络有什么用？我觉得主要就是两点：一是 4G v o l t i 高清语音通话，二是用作 WiFi 热点。中国移动在2015年商用的 v o l t i 通话比传统的 2G、3G 通话接通速度快一倍，语音更清晰，可边通话边上网。接下来我们听两段通话录音，分别是3 3幺零 4G 版开启 v o l t i 和关闭 v o l t i 时接电话的录音。各位八九，大家好，我是诺基亚阿呆。这是波体通话。大家好，我是诺基亚阿呆。这是普通 DSM 通话。很明显 v o l t i 通话语音比普通的 2G、3G 通话的声音要清晰饱满很多。WiFi 热点目前没有快捷开关或快捷键，只能先到 App 列表找到设置，然后选第二项，然后再按下确定，非常不方便。用我新买的微软 Surface Book Two。连接这个热点，随便找个测网速的网站试试速度经多次测试，在没有移动四 G 加再拨聚合网络的非热点城区，三三幺零四 G 版开热点的网速和我主力机诺基亚八没有什么差别，达到基础的 LTE Cat 四的网速没有任何问题。Cat 六及以上更快的四 G 网络就没有办法了。各位买三三幺零四 G 版，绝不应该有用它浏览网页或使用软件的想法。三三幺零四 G 版默认不支持自行安装第三方应用 ，Android 的 APK 和功能机的 Java 通通不行，所以目前无法使用 QQ 和微信。最后，我要严重吐槽一下系统自带的阿里旗下的 UC 浏览器，真的是难用的一逼啊！用方向键操控的鼠标光标和滚动页面居然是不能同时生效的，看个网页需要不停的切换滚动页面和鼠标光标。我十多年前用 N73 的自带浏览器和 UC 浏览器都比这个好用。浏览这个图片新闻的时候，只能看到第一张照片，无法左右翻页。初始页这九个图标和文字都小的快看不清了。所以三三幺零四 G 版也完全不适合中老年人使用。对诺粉来说，如果你有移动卡，之前没有买三三幺零二 G 版，能找到卖三三幺零四 G 版的当地移动营业厅，那么推荐入手。如果之前买过三三幺零二 G 版或者没有移动卡，就不建议入手了，可以等未来 HMD Global 复刻的全键盘功能机。以上就是我的诺基亚三三幺零四 G 版的上手体验感受，谢谢观看。欢迎关注，加入诺基吧，拜拜。